ప్రతిఘటన గజానికో గాంధారి కొడుకు ఉన్న దుష్ట లోకంలో కీచకులపై ఎదురు తిరిగింది ఆ ధీర సినిమా హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఇస్తామని ఆశ చూపించి అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన దుర్మార్గులపై పోరాడుతోంది ధైర్యంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి తెగువను ప్రదర్శించింది ఆ హీరోయిన్ అటు విజయవాడలో హీరోయిన్ పై దాడి ఘటనలో పరారైన హీరో సృజన్ కోసం వేట ముమ్మరం చేశారు పోలీసులు హీరోయిన్ గా అవకాశం ఇస్తామంటూ ఓ యువతిని సంప్రదించాడు చలపతిరావ్ అనే డైరెక్టర్ సృజన్ అనే యువకుడు హీరో అని కొత్త వారితో సినిమా చేస్తున్నానని కథలు చెప్పాడు భీమవరంలో షూటింగ్ ఉందంటూ ఆ అమ్మాయి కారులోనే ఈ నెల పదమూడు రాత్రి హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరారు విజయవాడ సమీపిస్తుండగా హీరో దర్శకుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని తనను గాయపరిచారని ఆ హీరోయిన్ పటమట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది అంతేకాదు తన కారును యాక్సిడెంట్ కూడా చేశారని చెప్పింది అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాదు ఈ విషయం ఎక్కడైనా చెప్తే తన కెరియర్ నాశనం అవుతుందని ఎక్కడా సినిమా అవకాశాలు రావని బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని కన్నీరు పెట్టుకుంది థర్టీన్త్ నైట్ మేము భీమవరం రావాలి అప్పుడు ఆ రోజు నేను ట్రైన్లో రావాల్సింది బట్ డైరెక్టర్ ఫోర్స్ చేసి డైరెక్టర్ అండ్ హీరో మీ కారులో వెళ్దామని నన్ను ఫోర్స్ చేసి మరి నా కారు తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత నా మీద అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అలా ప్రవర్తించిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారని అడిగినందుకు నా మొహం మొత్తం కొట్టారు వాళ్ళు కొట్టి నన్ను కారులో వెనకలు పడేసి అత నన్ను కొడుతున్నప్పుడు ఇతను నేను ఎక్కడ దూకేస్తానేమో కారులో నుంచి అని చెప్పేసి డైరెక్టర్ చలపతి లోపలే ఉన్నాడు అతను ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేశాడు ఎదురుగా లారీ ఉంది చూస్తున్నాడు చూస్తుండగానే లారీని గుద్దేశాడు అనమాట నా కార్ని నా కార్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోయింది తనకు జరిగినట్టు మరో అమ్మాయికి జరగకూడదని పోలీసుల ముందుకు ధైర్యంగా వచ్చానంటోంది ఆ నటి తనను వేధించిన దర్శకుడు చలపతి హీరో సృజన్లను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుకుంటోంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా చెప్పావంటే నీ కెరీరే దెబ్బతింటుంది మీడియాలో వస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే నీకు ఇండస్ట్రీలో ఇంకా అసలు ఏ సినిమాలు రావు అని చెప్పేసి నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు నాకు న్యాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి దుర్మార్గుడిని ఇలాంటి చెత్త డైరెక్టర్ని ఇలాంటి వాళ్ళకి శిక్ష పడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నాలాగా ఇంకో ఆడపిల్ల బల్లి అవ్వకూడదు ఇలాంటి మూర్ఖులకి నాకు ఈరోజు నుంచి ఛాన్స్లు వస్తాయో పోతాయో నాకు తెలీదు వర్ధమాన నటిపై అసభ్య ప్రవర్తనకు దిగిన డైరెక్టర్ చలపతి హీరో సృజన్ పై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి భీమవరానికి షూటింగ్ పర్పస్ బయలుదేరితే దారిలో ఇక్కడ నిడమాల సమీపంలో వచ్చేటప్పటికి ఆ కారులో వాళ్ళు కారులో ఉన్న అతనితో ఆమెతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్న సుజన్ అన్న అతను చలపతి అయిన వాళ్ళు ఆమెతో మిస్బిహేవ్ చేశారని ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్న కారు ఆమెదే ఆమె కారుని చలపతి అన్న డ్రైవ్ చేస్తూ ఎదురుగుండా అనే లారీని గుద్దగా ఈ కారు డ్యామేజ్ అయినట్టు ఈ కారు డ్యామేజ్ కూడా వాళ్ళు ఏమీ రిపేర్ చేయించలేనట్టు వారు తనతో ఏమి మిస్బిహేవ్ చేయనట్టుగా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఆవిడ దాంతో దాంతో కేసు రిజిస్టర్ చేసాము కేసు రిజిస్టర్ చేసి హీరోయిన్ ఛాన్స్ అంటూ బలవేయడం ఆమె కారులోనే హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరడం దారిలో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ఆమెను గాయపరచడం కారును యాక్సిడెంట్ చేయటం సంచలనం సృష్టించింది దర్శకుడు చలపతిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు హీరో సృజన్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు కేసు అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి అశోక్ అందిస్తారు అశోక్ ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే దీనిపైన విచారణ జరిపి జరుపుతూ ఉన్నారు అసలు ఏం జరిగింది ఆ సమయంలో ఆమెతో హీరో సృజన్ కానీ డైరెక్టర్ చలపతి కానీ ఏ రకంగా ప్రవర్తించారనే అన్ని వివరాలను కూడా ప్రస్తుతం బాధితురాల నుంచి తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఆమె చెప్తోంది తాము తాను నిద్రపోతున్న సమయంలో కారులో వెనక సీట్లో నిద్రపోతున్న సమయంలో ఇటు డైరెక్టర్ తర్వాత హీరో సృజన్ ఇద్దరూ కూడా చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అది మాటల్లో చెప్పలేని విధంగా ఉంది వాళ్ళిద్దరు ప్రవర్తన కూడా ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు నన్ను సినిమా షూటింగ్ అని చెప్పి ఎలా ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటూ ప్రశ్నించిన సమయంలో 
ఆమె కొన్ని విషయాలు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి సినిమా ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటూ వాళ్ళు ఇంకా అసభ్యంగానే మాట్లాడారు ఆ తర్వాత ఇదేంటని ప్రశ్నించినందుకు తన పైన ఇద్దరూ కలిసి దాడి చేశారని కూడా ఆమె ప్రధానంగా ఆరోపిస్తోంది తల్లా ఇంకో యువతి ఎవరో కూడా బలి కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె పోలీసులందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది పోలీసులు కూడా దీనిపైన ఇప్పటికే వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి హీరో సృజన కోసం గాలిస్తున్నారు ప్రస్తుతం అతను భీమవరం వెళ్ళిపోయినట్టుగా తెలుస్తోంది తన పలుకుబడిని ఉపయోగించి కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది అయితే ఈ ప్రస్తుతం బాధితురాలు మాత్రం ఎక్కడ కూడా పట్టు వేయట్లేదు అవసరం అయితే బాధితురాలతో రాజీ యత్నాలు కూడా చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది కాంప్రమైజ్ అవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అయితే బాధితురాలు ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కావడానికి ఒప్పుకోవడం లేదు తనకు న్యాయం కావాలని డిమాండ్ చేస్తోంది విజయవాడలోనే ఉండి ఆమె పోలీసులు నిరంతరం కూడా అడుగుతోంది తనకు న్యాయం చేయమని ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే దర్యాప్తు చేస్తున్నామంటున్నారు ఆ సాక్ష్యాధారులు దొరికిన తర్వాత అవసరమైతే ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు రైట్ అశోక్